这几天我又找到一个试玩的游戏 demo， 叫 Go Go Town， 怎么翻译呢？我也不知道，直接说走走小镇是不是有点傻？这游戏可以多人一起玩，分屏。之前看到一个说这是电脑版的动森，不是官方说的啊，就看一路人说的，我觉得可能夸大了。这类游戏本身我也喜欢，所以这几天反正基本完结了，对吧？休息一下，来点轻松的，试玩一下。在录制之前，我开了几次新游戏，发现每次我的人物形象都不一样，所以应该是随机了。刚进来这边就有个小镇集团代表跟我介绍，所以这个小镇的名字叫 Go Go Town， 然后他们希望我能建设并且运营这个小镇，把这里发展成一个旅游小镇，实现盈利。哎，资本啊！好的，懂了。这模式我突然就想起来，之前我玩过一个叫《永恒树之歌》的游戏。不过那游戏内容挺丰富的，但是重复性也高。希望这个不会让我感觉无聊吧。刚开始的引导就是教我建一个房子，造房子当然要材料喽，需要木板和砖头，我都得亲自去做。行，懂了。要致富，先撸树，大概都这样。不过毕竟有资本介入，工具给我准备好了，砍树可以用油锯，还好没让我先做个石斧。油锯锯下的木头，送到旁边的锯床上，做成木板。造房子需要的材料之一就是木板，另外需要的砖头要到旁边的矿区采集一些石头，放进砖窑，就自动做成砖头了。走吧，回去交差。哎呦，还要剪彩，仪式感这么强的吗？新建造的这个是个小店，可以安排工人，可以选择设施，就选择制作快餐吧。油炸加油果，就这个了。加油果在旁边的林地就有，等会去采集一些。好了，这就是一个简单的商店了。先给商店弄点原材料，商店做好的东西会卖给来到这里的游客，这样小镇就有收入了。小镇集团也有收入了。我先手动采集一些吧。这个建筑叫做林区时钟，可以来雇佣工人。在林区嘛，就要做一些林区的工作，砍树、采集各种果实，并且也能把木材拿去锯床做成木板。采集的加油果就放在店里的原料入口处就行了。对于这种小店，小镇集团的代表觉得还不够，让我再造三个。行啊，问题不大，先挑个地方。小镇上路有点乱七八糟的，现阶段好像也没有地图，就这个地方吧。反正造好的房子是可以移动的，然后准备点材料，需要木板和砖头啊。对，这个地方我得弄个垃圾桶，要不的话游客来了就在这边扔一地的垃圾。邻居有了工人帮忙，我稍稍能省事儿一点。但是现在好像还不能给工人设定指定的工作，所以工人现在是砍树还是做木板，貌似完全看他们的心情。反正有了木头了，我就拿去做成木板。矿区这边我也做了一些资源。好了，剪彩，三个小店完成。先来一个装饰店，用木头可以做一些饰品，用石头可以做镇纸。第二个小店我做了图书角，可以卖书和地摊杂志。哎，不错，这里以后可以做夜市一条街了。之后再弄几个店过来。第三个店我做了一个帽子商店，可以做好多帽子啊。一个店铺可以选择三个，我做个厨师帽、矿工帽，再来个伐木帽。哎，跟我小镇里的员工联动一下嘛，对吧？算是小镇工人的周边产品了。拿点材料。在每个店铺里还可以感受自己手动做东西啊、呃！我暂时就不做了，材料就直接给他们放店里就行了。好吧，只有做饰品的店我有原材料，图书角和帽子店的原材料我还没有，需要把现有的原材料加工一下才行。哎，对，这游戏还有一些道具可以互动，比如这个卡丁车，我甚至还能开着它漂移。哎呦，不小心把人给撞晕了。那现在有个任务，让我建造物流大厦，然后再雇佣快递员。物流大厦是要用车吗？还必须建造在路边，有一个方向必须得靠近道路才行。那这里好了，我的天，材料有点麻烦呀，需要金属梁和纤维板。金属梁大概知道，应该是矿坑那边可以弄，但是纤维板是用什么做的？不要紧，我看一下，应该是林区这边的什么工作台做的。在建造列表里，林区除了锯床，还可以建造纺机和木工机器，那都造呗。我新造了一台锯床，可以用来制作纸。哎，对，这些纸可以用来做书本的。纺机可以做布，用来做帽子。同样是设备，这个木工机器为啥还要剪彩？这么正式的啊？在木工机器里就可以做纤维板了，用纸做的。好的，压力给到锯床这边了。纤维板的问题解决了，那接下来是金属梁。我记得矿坑里是有金属矿的，但是之前我都没开采过。矿区这边我先雇人帮我采矿和制作物品
，之前我都忘了。另外，矿区的设备也需要补充一下。模拟采掘机，这个好像是放在气眼上的，有点像方舟机变里那个采集瓦斯的玩意儿，对吧？然后是模拟提取机，这个等会儿先放个组装机，剪彩。啊，这边就可以做金属梁了。顺便我把磨能提取机也做了，是用来处理磨能采集器采集的粗磨能的。走了，先忙正事，把做好的金属梁拿去建造物流大厦。这个物流大厦是干什么的？暂时还不清楚。而且我小镇没有可以雇佣的人了呀，好吧，只能等等有更多的人来小镇定居了。那今天这期就先到这里。从现在这个情况看，所谓 PC 版动森，貌似有点夸张了吧？不过毕竟就是个 demo， 正式发售以后可以看看成色怎么样。那我们下期再见，各位，拜拜。